А що мені сьогодні хлопці сказали? Ми йдемо закупати. Якщо, ви, якщо ти береш з собою дружину, то кожен лікар кожної чашечки буде займати в 20 разів довше. Ми прийшли вбирати зараз чашки і тарілки. О, тут є, до речі, ці такі білі тарілочки, бо ми їх не бачили. Так, ну все, зараз будемо обирати. Так, ми обрали ось такі чашки. Нам потрібно лише дві, бо інші в нас є. Гарний декор, тут є такі вази великі, але це не для малих квартир. Мені здається, що це більше для якогось дому. Ми ще обрали такі коврики. Вони досить такі великі, м'якенькі, легко пруться. На кухню такий покладемо. Тут є такі блакитні. Такого плану буде. Що, такий? Він м'якенький, він біленький. Я не знаю, що буде, коли Ума почне по ньому ходити. Або цей зелений. Який тобі більш подобається? Ну, мені подобається, до речі, цей зелений. Я тобі ще вчора сказала, що він класний. Я його зможу дістати? Да, так, і все попаде. Давай. Ну, приберите оце. Ні. Давай, розхиряч тут все. Розхиряч. Ну, я тримаю. Чуєте? Він на мене гарчить, як собака. Ну, давай. Що ти сказав? Досить багато набрало. Теж наш. Якийсь нескінчений чек. Ми багато чого купили тут. У нас і тарілки, але все одно це не все. Треба буде ще їхати до центру і ще з декілька магазинів, щоб все інше докупити. Ми приїхали до нашого будинку. Ось він позаду мене, але в нас ще нема ключів. Ми вчора вже заплатили, але власниця не взяла з собою ключі. Вона чомусь думала, що вона з нас, тому що ми там з іншою людиною спілкувалися. Коротше, неважливо. Вова пішов забрати ключі. Ми привезли наш хлам, наш перший хлам. І зараз будемо все це підіймати. Вова прийшов з нашими ключами. Все. Це наша квартира, нас ніхто не кинув. Все, понесли все до нас Ладно, додому. Ми а, прикинули, як у нас тут все буде виглядати. А, розклали килими, поміряли. Вирішили, що килими, які ми купили для вітальні, нам не підійде. Тому треба купити дуже великий, нам треба 2 метри на 2 метри такий досить великий килим. Ось поміряли сходи, тому що вони досить слизькі, собака не може по ним ходити, нам потрібно купити килинки, які кліють, ну, не клеяться, я не знаю, щоб якось закріпяться, щоб собака не падала і ми теж не повбивались. Ось, зараз ми їдемо, обійдемо, потім в нас ще три магазини, ну, тобто в нас два меблеві магазини, і, ну, там для дому. І в нас ще цей, у нас ще техніка, тому що тут не вся техніка є, нам треба докупити. А? Ти будеш школу? Я буду йти інше. <гум> наша улюблена шаурма. Взагалі, то я собі замовляла коло. А. Ми приїхали до Кошерш. Не знаю, що ми хотіли подивитися, але я знайшла свій рай, я знаю, де буду купувати квіти. Тут дуже гарні вон гірше... гіршечки, не знаю, горшки. Набрали отакі. Нам ще подобається отака чорна. І отакі нам мені теж така подобається, але воно світло жре. Нам потрібно якось зберегти світло, а нам ще отака подобається. Всім привіт! Сьогодні вже третій день, коли ми поїдемо за покупками для нашої нової квартири. Вчора весь день ми витратили на те, щоб шукати 
плафони, килими і інший арсенал. Ми майже поругались, посварилися за те, що якого кольору буде килим. Ми не обрали, ми не знайшли потрібного. Сьогодні ми продовжуємо все шукати, все купувати, тому що на нашій новій квартирі немає зовсім нічого, окрім деяких меблів. Ось такі справи. Тобто сьогодні ми продовжуємо сваритись, продовжуємо їздити по всій Аланії. І, до речі, це перший, напевно, раз у житті, коли ми з чоловіком жалкуємо, що в нас нема машини, тому що ми витрачаємо дуже багато часу на те, щоб їздити по магазинам. Нічого не можемо знайти у одному, тобто треба їхати в один, потім в інший, потім ще в другий магазин. Вдома у нас собака, з якою треба гуляти там по обіду, треба потрібно повернутися додому, тобто дуже багато всього. Ось такі справи, сьогодні продовжуємо. Погнали далі. І взагалі треба пояснити, що відбувається, чому ми змінюємо квартиру. Ми прожили у цій квартирі, у якій ми зараз, майже 9 місяців, півроку в нас був тут договір, договір оренди, і на основі цього договору ми робили ВНЖ. ВНЖ в нас закінчується, як і договір оренди. Далі сама власниця буде тут жити з її сім'єю. Тобто орендувати далі квартиру цьому не можемо, тому ми шукали іншу. І ми знайшли у дуже класному місці, дуже крутому районі. Вона нова, в неї зараз дуже свіжий, ну, новий ремонт, там ще ніхто не жив, і там є важка вся техніка, типу там посудомийки, холодильнику, стиралки, тобто такі речі там є, але там є також ліжка, але там нема всякої, всяк, ну, побутової, там, наприклад, там нема чайнику, там нема микрохвильовки, комбайнів, ну, всякого такого. Тобто ця квартира призначена, ну, ви зрозуміли, для людей, які заїдуть туди зі своїми речами і надовго. І ми подались на ВНЖ на два роки, і тепер ми розуміємо, ну, що нам потрібно дуже багато всього тут купити. Це, типу, нам здалося спочатку ну, прикольно, що ми можемо квартиру зробити під себе і там Клинки постілити, які нам подобаються, і там меблі докупити. Ось, але зараз, коли ж ми три дні їздимо і все купуємо, і нам потрібно приїхати на цьому тижні туди, а щоб туди приїхати, нам потрібно, щоб хоча б посуд був, а ми посуд не можемо знайти. Ну, тобто ми купили частину посуду, але ми не можемо купити каструлі, там, ну, такі речі, і ось. Веселище. Так, ми обрали техніку, нарешті ми знайшли її в наявності. Ми обійшли просто кучу магазинів і не було наших кольорів, але знайшли. Ми знайшли таку штуку, нам дуже подобається, мені саме цей кольор. Він непоганий, це такий, як комбайн. А ось ціни на машинки 8 тисяч, 7, вони такі якісь великі. Але симпатичні. Такі плити. Дуже класна плита. Мені подобається такими золотими ручками. І така плита. Вон, можна побачити, скільки це коштує. Пакетів стає все більше. Зараз будемо все це розбирати. Подивимось, як воно все. Гармонює в нас з нашою. Вова і пилосос. Ми купили пилосос з ручкою. Ура! Тепер ми будемо пилосос. Не ми, а Вова пилосос. Чого? Мені теж подобається, я теж пару разів у пилосос. Зараз покажу, що ми купили, і потім, коли буду монтувати, виведу, скільки грошей ми на все це витратили у Туреччині. Так, такий дифузор. Це щоб гарно вдома пахло. Так, такий запах класний. Так, ми купили 
ось такий сет таких ось тарілок. Ось такі от гарненькі тарілочки. Там їх не дві персони, але їх тут багато. Вісім чи десять тарілок. Потім. Так, зараз камеру поверну. Так. Набір ось таких кастрюльок. Ми хотіли спочатку, щоб вони були, ну там, кольорові, але кольорових не було, треба було замовляти, ми не захотіли, ось такі вони, вон там є. А, вони з такою емблемкою магазину, де ми купили це. Це така маленька, як для тушкування, велика каструлька, ось така каструлька. Вони коштували десь 700 лір. А, це... 700 Ой, так, да, 700, це десь 350 лір вони коштували, на них була знижка. Так, такий контейнер. Це сушилка, вона така прикольна, а, мені одною рукою не зручно, але вона вигибається і робиться більшою, тобто вона у складеному вигляді ось така. Так, така салатниця, тарілочки, нам поки дві достатньо, нас, нас двоє, у нас тут більше людей не буває. Потім такі дві чашки, просто у нас ще є чашки, з іншої квартири ми привеземо. Так, потім маленькі такі тарілочки, нам під всякі оливки. Потім моя улюблена тут дерев'яна частина. Так, це мірні ложечки. Така тарілка для фруктів. Це контейнери, дощечки, рушнички. Тут по дві штуки, ножиці. Нам ще треба докупити, а, ще стакани. Це вони звичайні, але нам були потрібні такі звичайні стакани. Ну що, привіт! Сьогодні в нас четвертий день нашого переїзду, можна так сказати. Ми сьогодні вирішили, що нікуди не підемо, нічого вже купувати сьогодні не будемо. Сьогодні ми збираємо речі. У першій половині дня, зараз у нас десь біля 12, я взагалі не мала сил ні на що, я просто лежала і все. Зараз я буду обідати. І почну збирати речі. І певно, що буду вже все записувати. Я так подумала, що, напевно, буде цікаво подивитись, яка в нас зараз квартира більш детально. І взагалі, що ми тут робимо, як ми збираємось і все таке. Я не знаю, тому що раніше я не знімала такі прям детальні відео для Ютубу. Я знімаю більше для інсти, і там це якось швидше, простіше, і там просто нарізав по мінімалці. Я так звикла нарізати відео коротко, що коли потрібно ну, довго розмовляти, потрібно щось людям показувати. Мені здається, що все це не цікаво, але я згадую, що саме цікаво мені, коли я дивлюсь відео, розумію, що, мабуть, все ж таки це потрібно показувати. Особливо, якщо я хочу людей знайомити зі своїм життям і з тим, як ми тут живемо, і все таке. Ну, в общем-то. Будемо, буду показувати і будемо дивитись. Зараз я пообідаю і... і все. До речі, це наша собачка. Він грязний, тому що він їв йогурт з кормом. І взагалі він пильний, його треба купати, але ми переїжджаємо, тому нема сенсу, будемо вже купати його. Завтра чи післязавтра. Так, ну це наша кухня. А, ось а, вона досить така велика. Там готується моя їжа, кабачки з куркою. А, ось, отак ось це виглядає. Ну, тобто, кухня, як ви бачите, велика, вона біла, вона прикольна. А, вона не така, як в нас у новій квартирі. Ну, мені тут кухня дуже подобається, вона мені подобається набагато більше, ніж в нас там. Але ми там теж наведемо деякий там уют і буде прикольно. У нас така столешниця. Тут вона, до речі, повністю вся відкривається. Тобто, тут можна щось зберігати. Але, як бачите, в нас нема стільців під нею. Вони, ну, вони різні, це і типу стиль. Але завжди їсти за, за такою столешницею не дуже зручно, особливо, коли гості приходять. Ось, як бачите, в нас на там такий гарний, гарний краєвий, там бананові плантації. У нас такий тут диван. Я нічого не, не прибирала, все як є, в нас все валяється. Там чиста білизна. У нас є такі крісла, от одне на балконі нас зараз стоїть, наша квіточка, яку ми заберемо. Ось телевізор, тумба, це не наше все. Взагалі тут в цій квартирі майже нічого нашого нема. А, так, така штука прикольна, це карта Туреччини. 
гарна. Це... У нас просто господарка, вона блогер, тому ну, <хи> тут все дуже таке естетичне, гарне. Так, це ви, там море видно. Так, тут білизна сушиться у нас. Так, ну що ще? Це така ось у нас вітальня. Ось там коридор і буду показувати з водом, що там відбувається. Погнали зараз я, як я вже казала, зараз я пообідаю і будемо потрошки збиратись. Вова мені каже, що в нас багато речей, а я кажу, що речей в нас не так багато, як було у Києві. Так, ну я розібрала усі шафи. Все, тут залишилось тільки те, що тут ну, було. Тобто нічого майже, ну, крім посуду. Тобто тут все пусто, тут треба ще все помити. Це там наші чашки, їх треба буде спакувати. Ось. Так, це ми теж ще спакуємо, просто ми ще будемо там пити таки чай. Тут я теж все прибрала. Холодильник я майже весь почистила. Там треба буде тільки забрати завтра те, що ми не з'їмо сьогодні. І ось стільки пакетів нас вийшло. Це, це тільки кухня. Миючі, тут деякий посуд, а це все крупи, якісь там всякі рушники, там такий корм собаки, мангал малий, ну ось так. Так, е, минуло десь години, напевно, що дві. Я багато такого чогось не зробила, тому що я просто втикала, я втомилась. Е, зараз перебираю, просто по всім кімнатам хожу і все збираю. Як виявилось, у нас стільки речей, що я чогось собі уявляла трохи менше. Зараз все побачите самі. Ось, я так зроблю. В нас тут все валяється. Е, треба повністю тут ще мішка. Ну, тут всі речі. Їх просто ми зберемо в один кульок. Раз. Другий великий кульок. Два. Там частково наше. Це теж наше. Ну, ось. Чемодан. Це повне взуття. Тут ще теж для кулька. Тут теж речі валяються. Дякуючи. Не вся постіль тут наша. Ванна ця вже пуста, там лише одна косметичка. А, так, це теж у коридор, я вже майже тут це розібрала, там ще один чемодан. До речі, ось так виглядає наша спальня. А, ліжко, шкаф, а, балкон і своя ванна кімната. Тут ще одна кімната в нас маленька, тут у чоловіка був такий типу кабінет, там стіл, а, комп. Чоловік тут працює, чи грається. Ось тут у нас ще вішак є. До речі, він теж наш, його треба розібрати. Я не знаю, хай чоловік вирішує, що ми тут буде чемодан з технікою, там ще один чемодан. Це чемодан собаки. Так, у Вані я теж майже все розібрала. Тут стоїть, треба, треба буде прибрати. О, це я. Тут теж майже все зібрала. О, тут вже пусто. Тут залишилось трохи, це так, щоб сьогодні поприбирати тут пакет з моючими. Ну і все, майже все. Там пакетів тільки збільшується і збільшується. Я не знаю, що ми будемо з цим усім робити. Але завтра прийде машина, будемо вигрібати. Ті такі холюсі. Тебе буде зняти весь інтернет. Ума. Котик. Умочка. Вона мене не реагує. Умочка. Так, да, ти такий котик. Там, сиди. Давай скажемо ці квартирки пока. Пока. Все, ми зібрали речі. І зараз вже будемо їх виносити на вулицю. Приїде машина і ми будемо спаковуватись. Вон позаду мене купа мішків. Так що зараз вже скоро будемо у новій квартирі. Виглядає, як сміття, але ні, це наші речі. Мені захотіло купувати коробки. Зараз прийде наша машинка. Я сижу, а Вова таскає. Потім я буду мити. І Вова буде мити. І Вова буде мити. декілька слів. Фух. Я не думала, що це так важко тягати речі. 
Ось тут їх багато. Потім, вон, вон, вон позаду мене. Я вже декілька спустила донизу. Тут видно нашу кухню. Вже квіточка з'явилася, вже виглядає якось інакше. Ну нічого, зараз ми свій хлам тут розкидаємо і все тут буде виглядати зовсім інакше. Так, Вова нарізає килимок, тому що в нас є сходи. І вони досить такі. Ну, те, щоб вони слизькі, для нас вони нормальні, але собаці ходити по ним незручно. І ми вирішили самостійно їх нарізати, тому що замовляти набагато дорожче. І ми не знайшли нормальних місць. Такі справи. Продовжуємо розбирати речі. Цей спить, цей клеїть. Це день його все. Так, ну я тут вже трошки розібрала кухню, ну не трошки розібрала, ось так воно все виглядає зараз. Сьогодні це має все виглядати ввечері інакше. Так, робиш. Та-дам! І ось що ми маємо. Тут в нас буде ще там буде тумбочка з телевізором, тут ще буде стелаж, тут ще буде столик. Готово. Та-та-там! Все чисто. Все чисто. Там така гарна краса. У нас є такий столик з таким шикарним видом. Тут ще буде квіти, 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 квіти. Там я ще не прибрала. Все це треба донизу знести. Тут ще буде інакше. Штука, цю ми приберемо, то я там, там на столиць ванною. Наверху в нас так гарненько, тому що ми все приперли донизу. Так, ми зараз будемо вечеряти. Ми вирішили замовити їжу, бо, бо ми втомились. Будемо вечеряти з ось таким видом. Просто я божевілюю, для мене це щось неймовірне. Ну, ну і божеволі, і божевілюю взагалі. Ми розібрали другий поверх, поклали сюди килимок в коридорі. Далі в нас тут ванна кімната, там теж ми поклали килимки. Наша кімната, також в нас тут килимок, який ми поклали. Там в нас собачка, яка вон лежить спить. Наше ліжко, воно за високе, тому ми кладемо сюди таку подушку, щоб мама міг пригати туди-сюди. Наш балкончик. Тут у нас речі сушаться. Ось ми сидимо на іншому поверсі зазвичай. Так, ну тут ми все розклали. Ще поки що поверх такий трошки порожній, ми ще не все купили. Тут у нас стиралка. Тут у нас Вова живе, це його берлога. Сидить, грається. Тут ми також поклали килимок. І ще у нас немає торшерів, ми ще не повісили їх, треба кликати електрика. Ось такий у нас другий поверх. І так, хотілося б підбити якісь підсумки цього влогу, тому що він був такий досить насичений. Я знімала 5 днів поспіль, і це було досить важко, я хочу сказати, тому що кожен день, коли в тебе ще щось трапляється, коли ти там збираєш речі, коли ти там щось прибираєш, і ще думати про зйомку постійно, особливо коли це вже пів шляху пройдено, це важко. Так от, що я хотіла сказати, щодо переїзду і коли ти переїжджаєш саме в Туреччині, в Олані, у нову квартиру і коли в тебе є там якась базова техніка і ну, тобі потрібно там щось докупити, скільки ми витратили на це грошей? А, приблизно ми витратили десь 18 тисяч гривень, сюди входить посуд, техніка, а, декор, килими, ну декору немає, ми більше купували килими, я це маю на увазі. А, і також оплата самого переїзду, щоб нас перевезли сюди. А я виведу сюди якусь чи табличку, чи це буде просто текстом, і ви побачите, що саме, скільки саме ми витратили грошей. 
От, а, і це ще не все. Нам потрібно ще докупити деякі меблі, їх потрібно замовити. І також ще потрібно докупити всякі там органайзери, тому що в нас є такі малі речі, які потрібно якось узгодити і кудись їх подіти. Ось, в цілому переїжджати тут комфортно, недорого. А також, що я можу рекомендувати, що якщо у вас вже досить багато речей, чи ви збираєтесь купувати багато речей, майже всі компанії, в яких ви будете замовляти переїзд, вони організовують такі ліфти, котрі з вулиці ставляться. Спочатку ви вигружаєте туди все, вони спускають, потім, коли ви приїжджаєте до нової квартири, вони все ставлять на ці ліфти і підіймають. Тобто вам не потрібно це тискати це все, як це робили ми. Тобто нам наступний раз, там, через рік, через там, два роки, коли ми вже будемо приїжджати звідси, то ми будемо замовляти таке ліфт, ну, тому що це комфортно. Ось такі справи. Дякую, що дізвелись. Сподіваюся, вам це було корисно чи якнайменш цікаво. Все, всім, всім пока!